डियर स्टूडेंट्स आज के कि माल्टिपल चय कोश्चन आलोचना करते चले जेटार टपिक है साम इम्पर्टेंट कन्फारेंसेस ट्रिटीज एंड प्रोटोकल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट तेल चलो शुरू करा जा प्रथम प्रश्न ह्वाट इज द प्राइमरि फांगशन अब द मन्ट्रिल प्रोटोकल तेल मन्ट्रिल प्रोटोकल मूल क्ज क्य अपन ए एड्रेस क्लैमेट चेन्ज अपन बी रिडि ओजन रिप्लेटिंग सबसटेंसेस सी कंट्रोल डिफरेस्टेशन डि रेगुलेट व्टार पल्यूशन तेल मन्ट्रिल प्रोटोकल हे ओजन स्तर खोए जावा एक प्रोटोकल कम कारेक्ट अन्सार एखे बी रिडि ओजन डिप्लेटिंग सबसटेंसेस परवर्ती प्रश्न द यूएन कन्भेंशन टू कम्बैट डेजार्टिफिकेशन एम्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू अपशन ए क्लैमेट चेन्ज अपशन बी डेजार्टिफिकेशन एंड ड्रट अपन सी बायोडाइार्सिटी अपशन डी नान अब दबले जी यूएन यूनिटेड नेशन जो एक कन्भेंशन आज से कम्बैट डेजार्टिफिकेशन से इस्यूटा के अड्रेस कर क्लैमेट चेन्ज ना डेजार्टिफिकेशन एंड ड्रट ना बायोडाइार्सिटी को तेल एखे कारेक्ट अन्सार हो बी डेजार्टिफिकेशन एंड ड्रट यूगुलि के अड्रेस कर यूएन कन्भेंशन टू कम्बैट डेजार्टिफिकेशन परवर्ती प्रश्न देखो सस्टेनेबल डेभलपमेंट मीस अपशन ए मिटिंग नीड्स अब द प्रेजेंट उदाउट कम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स अपशन बी प्रोग्रेस अफ ह्यूमैन बींगस अपशन सी बैलेंस विटुईन ह्यूमैन नीड्स एंड द एबिलिटी अफ आर्थ टू प्रोभाइड द रिसोर्सेस अपशन डि अल अब दब तेल सस्टेनेबल डेभलपमेंट बा स्थितिशील उन्नति जेटा से का बला है तेल जेखने अपशन ए ते देखी जे मिटिंग नीड्स अब द प्रेजेंट उदाउट कम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स एट सठिक और बी ते बे प्रोग्रेस अफ ह्यूमैन बींगस एट सठिक सी ते बे बैलेंस विटुईन ह्यूमैन नीड्स एंड द एबिलिटी अफ आर्थ टू प्रोभाइड द रिसोर्सेस तेल तीनटे जेहतु सठिक देखते सस्टेनेबल डेभलपमेंट सम्बन्धे कहीं एखे कारेक्ट अन्सार हो डि अल अब दब परवर्ती प्रश्न देखो ह्वाट इज किओटो प्रोटोकल अपशन ए इट इज एन एग्रिमेंट एमंग कान्ट्रीज टू टेक स्टेप फर रिडिंग ग्लोबल वार्मिंग अपशन बी इट इज एन एग्रिमेंट एमंग कान्ट्रीज टू टेक स्टेप फर रिडिंग एसिड रेन अपशन सी इट इज एन एग्रिमेंट एमंग कान्ट्रीज टू टेक स्टेप फर प्लान्टिंग ट्रीज टू कंट्रोल पल्यूशन अपशन डी इट इज एन एग्रिमेंट एमंग कान्ट्रीज टू स्टार्ट यूजिंग निउक्लियर एनार्जी तेल किओटो प्रोटोकल सम्बन्धे जी किओटो प्रोटोकल क्यों विश्व उष्णयन ग्लोबल वार्मिंग के जाते प्रतिहत करते जाते कमाते परि एवं आर्थर टेम्पारेचार जाते ना बाढ़े से हीजी प्रोटोकल कहने अपशन ए है कारेक्ट अन्सार इट इज एन एग्रिमेंट एमंग कान्ट्रीज टू टेक स्टेप टू रिडि रिडिंग फर रिडिंग ग्लोबल वार्मिंग परवर्ती प्रश्न देख द मन्ट्रिल प्रोटोकल व सैंड ओन मन्ट्रिल प्रोटोकल कब सन मन्ट्रिल प्रोटोकल क्यों सैन कर अपशन ए ते बला हे नाइनटीन एट्टी फाइव बी ते नाइनटीन नाइनटी सी ते नाइनटीन एट्टी वन और डी ते नाइनटीन एट्टी सेभेन तेल मन्ट्रिल प्रोटोकल क्यों नाइनटीन एट्टी सेभेने सन कराई अपशन डी हे कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न द इंडियन पार्लामेंट पास द बायोडाइार्सिटी एक्ट इन दर अपशन ए टू थाउजेंड अपशन बी टू थाउजेंड फाइव अपशन सी टू थाउजेंड टू अपशन डी टू थाउजेंड सेभेन तेल इंडियन पार्लामेंटे बायोडाइार्सिटी एक्ट कब पास होने अन्सार हो सी हे कारे टू थाउजेंड टू ठीक है परवर्ती प्रश्न फुल फर्म अफ आई पी सी सी आई पी सी सर फुल फर्म जानते चा हे अपन ए इंटरनैशनल पैनल अन क्लैमेट चेन्ज अपशन बी इंटरनैशनल पीस कन्फारेंस फर क्लैमेट अपशन सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल अन क्लैमेट चेन्ज एवं अपशन डी इंटर कन्टिनेंटाल प्लान फर कन्टिन्यूस तेल एखे कारेक्ट जो अन्सार से कि अपशन एखे अपशन सी हमें देखते पासी इंटर गवर्नमेंटाल पैनल अन क्लैमेट चेन्ज तेल कारेक्ट आई पी सी सर फुल फर्म हे इंटर गवर्नमेंटाल पैनल अन क्लैमेट चेन्ज परवर्ती प्रश्न ऑन हुईच डेट वज़ द स्टकहोम कन्फारेंस ऑन ह्यूमैन एनवायरनमेंट हेल्थ ऑप्शन ए जुलाई सिक्स नाइनटीन सेवेंटी फोर ऑप्शन बी अगस्ट एट्थ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ऑप्शन सी जून फिफ्थ नाइनटीन सेवेंटी टू और डी 
December 12th, 1990. Tale Stockholm Conference on Human Environment, the environment related to the conference. So, this is the first time in 1972 June 5th. So, the option C is the correct answer June 5th, 1972. Question, where did the third art summit take place in 2012? 2012, the third art summit is Option A, Doha. Option B, Johannesburg. Option C, Rio de Janeiro. And D, Kyoto. তালে আমরা জানি যে থার্ড আর্ট সামিট কিন্তু 2012 তে হয়েছিল রিও ডি জেনেরিতে তাহলে কারেক্ট आंसर হচ্ছে সি রিও ডি জেনেরো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রামসার কনভেনশন ইজ रिलेटेड টু অপশন এ ফরেস্ট অপশন বি ওয়েটল্যান্ডস অপশন সি রিভার অপশন ডি ডেজার্ট তাহলে রামসার কনভেনশনটা কিসের रिलेटेड ফরেস্ট ওয়েটল্যান্ড রিভার না ডেজার্ট নিয়ে তাহলে রামসার কনভেনশনটা কিন্তু ওয়েটল্যান্ডকে কনজারভেশন করার জন্যই এটা হয়েছিল Kazi option B is the correct answer, wetland. Question, how many millennium development goals are there? Option A 7, option B 6, option C 4, option D 8. Millennium development goals by MDG jeta boli amra, shekhane kintu amra 8 ta goal er kotha dekhte pai. Kazi answer hoche, correct answer hoche D 8. Mane 8 ta goal chilo. এর পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ওয়াজ হেল্ড ইন অপশন এ 2006 অপশন বি 2000 অপশন সি 2015 অপশন ডি 2002 ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যাকে WSSD বলা হয় এটা কিন্তু হয়েছিল 2002 সালে এবং 2002 প্রথমটা আমরা জানি হয়েছিল 1992 এরপরে আরো 10 বছর পরে হলো 2002 তে এবং সেটা হচ্ছে মানে জোহানেসবার্গে হয়েছিল 2002 তে কাজেই এটা करेक्ट आंसर হচ্ছে ডি 2002 পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দা ফলোইং ডকুমেন্টস ওয়ার ফাইনালাইজড ডিউরিং দা রিও সামিট অপশন এ ফরেস্ট প্রিন্সিপাল অপশন বি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অপশন সি এজেন্ডা 21 অপশন ডি অল অফ দা এবাব তাহলে কোন কোন ডকুমেন্টস গুলো রিও রিও সামিটে ফাইনালাইজ করা হয়েছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরেস্ট প্রিন্সিপাল এটা হয়েছিল বি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটাকে আমরা বলে থাকি ইউএনএফট্রিপলস সি সেটাও কিন্তু এই রিও সামিটেই হয়েছিল আরেকটা হচ্ছে এজেন্ডা 21 সেটাও কিন্তু এখানেই এটাও কিন্তু রিও সামিট থেকেই এসেছিল কাজেই আমাদের মানে करेक्ट आंसर হবে অল অফ দা এবাব ডি करेक्ट आंसर হচ্ছে ডি অল অফ দা এবাব পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল তাহলে দেখো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল নয় কোনটা অপশন এ এনসিওরিং এনवायरमेंटাল সাসটেইনেবিলিটি অপশন বি ইরাডিকেটিং এক্সট্রিম হাঙ্গার এন্ড পভার্টি অপশন সি ডেভেলপিং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট and option D, achieving universal energy security. So, we have seen the Millennium Development Goal. We have seen the energy security of the Millennium Development Goal. So, the correct answer D, achieving universal energy security. So, we have seen the Millennium Development Goal. So, the Vienna Convention is basically related to Option A, International Trade in Endangered Species. Option B, Protection of Ozone Layer. Option C, Biodiversity Conservation. Option D, Preservation of Cultural Environment. So, the Vienna Convention is the same thing. 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 B is the correct answer. Protection of Ozone Layer. Parabhati Prashno, Art Summit is also known as Option A, UNFCCC, Option B, UNEP, Option C, UNCED, and Option D, none of this. So, the art summit is our direct name. What is it? It is the UNCED, United Nations, United Nations Conference on Environment and Development. What is it? So, it is the art summit. Our direct name is the UNCED. Which of the following is not related to Art Summit? 
কোনটা আর্ট সামিট রিলেটেড নয় অপশান এ এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান অপশান বি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অপশান সি মন্ট্রিল প্রোটোকল অপশান ডি ইউএনসিইডি তাহলে আর্ট সামিট রিলেটেড নয় কোনটা এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান আমরা জানি আর্ট সামিট থেকেই এসছে প্রথম আর্ট সামিট থেকে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এটাও প্রথম আর্ট সামিট থেকে এসেছে মন্ট্রিল প্রোটোকল কিন্তু আর্ট সামিটের সঙ্গে রিলেটেড নয় আর ইউএনসিইডি হচ্ছে আর্ট সামিটের আর একটা নামই হচ্ছে প্রথম আর্ট সামিট যেটা নাইনটিন সেটারই নাম হচ্ছে ইউএনসিইডি কাজেই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে হবে মন্ট্রিল প্রোটোকল কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি মন্ট্রিল প্রোটোকল অর্থাৎ এটা কিন্তু আর্ট সামিট রিলেটেড নয় পরবর্তী প্রশ্ন ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম ইজ রিলেটেড টু অপশান এ মন্ট্রিল প্রোটোকল অপশান বি কিয়োটো প্রোটোকল অপশান সি নাগোয়া প্রোটোকল অপশান ডি নান অফ দিস ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমটা কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত অপশান একে বলা হচ্ছে মন্ট্রিল প্রোটোকল এর সঙ্গে কিন্তু ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম রিলেটেড নয় কিয়োটো প্রোটোকল কিয়োটো প্রোটোকল যেটা আমাদের আছে সেই কিয়োটো প্রোটোকলের কিন্তু সঙ্গে এটা রিলেটেড আর না এ তাহলে আমাদের মানে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে হবে হচ্ছে কিয়োটো প্রোটোকল ঠিক আছে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমে আমরা কিয়োটো প্রোটোকলে আমরা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের কথা পাই পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট ফর কনজারভিং বায়োডাইভার্সিটি অপশান এ সাইটস অপশান বি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অপশান সি কিয়োটো প্রোটোকল অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে সব থেকে যদি ইম্পর্টেন্ট আমরা বলি যে বায়োডাইভার্সিটি রিলেটেড এগ্রিমেন্ট সেটা কিন্তু কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি বা সিবিডি তাহলে এখানে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আইইউসিএন আইইউসিএনের ফুল ফর্ম কি অপশান এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অপশান বি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অপশান সি ইন্টার গভর্নমেন্টাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে ইউএ আইইউসিএনের ফুল ফর্ম কিন্তু হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার তাহলে অপশান এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার পরবর্তী প্রশ্ন ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন টু কম্প্যাট ডেজার্টিফিকেশন বিকাম এফেক্টিভ ইন অপশান এ নাইনটিন নাইনটি সিক্স অপশান বি নাইনটিন নাইনটি ফোর অপশান সি নাইনটিন নাইনটি থ্রি অপশান ডি নাইনটিন নাইনটি সেভেন ইউনাইটেড নেশনের যে কনভেনশন যে ডেজার্টিফিকেশনকে প্রতিহত করার জন্য সেটা এফেক্টিভ কবে থেকে হয়েছিল এটা এফেক্টিভ হয়েছিল নাইনটিন থেকে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নাইনটিন পরবর্তী প্রশ্ন দ্য ব্রান্টলাইন রিপোর্ট ইজ অলসো নোন অ্যাজ অপশান এ আওয়ার কমন ফিউচার অপশান বি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান অপশান সি সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে ব্রান্টলাইন রিপোর্ট যেটা সেটার কে আমরা আরেকটা নামে জানি সেটা হচ্ছে আওয়ার কমন ফিউচার তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ আওয়ার কমন ফিউচার এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ফুল ফর্ম অফ ইউএনএফ ট্রিপল সি অপশান এ ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অপশান বি ইউনাইটেড নেশনস ফেডারেশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স অপশান সি ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনফারেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে এখানে হচ্ছে প্রথম প্রথম যেটা আমরা দেখছি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অপশান এ তাহলে অপশান এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ইউএনএফ ট্রিপলসের ফুল ফর্ম পরবর্তী প্রশ্ন ফুল ফর্ম অফ ডব্লু সিইডি ডব্লু সিইডির ফুল ফর্ম কি অপশান এ ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অপশান বি ওয়ার্ল্ড কনভেনশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অপশান সি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে ডব্লু সিইডি যেটা সেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তাহলে অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন ফুল ফর্ম অফ এমডিজিস এমডিজির ফুল ফর্ম কি অপশান এ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস অপশান বি মিনিস্ট্রি অফ ডেভেলপ মিনিস্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট গোলস অপশান সি মিলেনিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন গোলস অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে এমডিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন ফুল ফর্ম অফ ইউএনইপি ইউএনইপির ফুল ফর্ম কি 
United Nations Environment Program, Option B, United Nations Educational Program, Option C, United Nations Environment Promotions, Option D, none of these. The full form of UNEP is the United Nations Environment Program, or the option A is the correct answer. Paravarti Prashno, how many goals are there in SDG? SDG is the quota goal. Thake. Option A, 17, Option B, 15, Option C, 8, Option D, none of them. তাহলে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা আমাদের 2030 এ পূর্ণ করতে হবে সেটা হচ্ছে কতগুলো গোল আছে 17 টা তাহলে অপশন এ হচ্ছে কারেক্ট आंसर পরবর্তী প্রশ্ন দা কনসেপ্ট অফ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কেম ইন দা রিপোর্ট কলড অপশন এ आवर কমন ফিউচার অপশন বি এজেন্ডা 21 অপশন সি ডব্লিউসিইডি অপশন ডি নান অফ দা এবো তাহলে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যে কনসেপ্টটা সেটা প্রথম কোথা থেকে এসেছে কনসেপ্টটা কোথা থেকে এসেছে তাহলে এই কনসেপ্টটা কিন্তু যে রিপোর্ট থেকে এসেছে সেই রিপোর্টটার নাম হচ্ছে आवर কমন ফিউচার পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ মন্ট্রিল প্রটোকল কেম টু রিডিউস দা কনজাম্পশন অফ হাইড্রোফ্লুরোকার্বন এইচএফসিস অপশন এ কিগালি অ্যামেন্ডমেন্ট অপশন বি দোহা অ্যামেন্ডমেন্ট অপশন সি প্যারিস অ্যামেন্ডমেন্ট অপশন ডি নান অফ দা এবভ তাহলে মন্ট্রিল প্রটোকলের যে একটা মডিফিকেশন বা অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা কোনটা যেটা যেখানে বলা হয়েছিল যে এইচএফসি বা হাইড্রোফ্লুরোকার্বনের কনজাম্পশনকে কমাতে হবে তাহলে এখানে কারেক্ট आंसर হচ্ছে কিগালি অ্যামেন্ডমেন্ট কিগালি অ্যামেন্ডমেন্ট মন্ট্রিল প্রটোকলের একটা অ্যামেন্ডমেন্ট যেখানে এইচএফসি কেও কনজাম্পশনটাকেও অনেক কমানোর কথা বলা হয়েছে তাহলে আশা করি তোমাদের এই প্রশ্নগুলো পড়ে তোমাদের একটু সুবিধা হবে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ